എന്റെ പൊന്ന് സാറെ പട്ടിണി കിടന്ന് നട്ടം തിരിഞ്ഞു മൂന്നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂന് പോകാത്ത ഒറ്റ ദിവസവും ഇല്ല സാറിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇത് ഏഴാമത്തെയോ എട്ടാമത്തെയോ തവണയാണ് ഇത്തവണയെങ്കിലും എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കാര്യപ്രാപ്തി ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വിശ്വസ്ത സേവനമായിരിക്കും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വിലപ്പെട്ട എന്റെ ജീവനുമായിരിക്കും Excuse me. Thanks. Hello. 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 Excuse me. You want a coin? Thanks. No, man. Hello? Hello? I'm a little girl. Yes, I'm going to take a package of the package. That's it. I'm going to take a washer. I'm going to take a washer. Okay. I'm going to take a washer. I'm going to take a washer. ഹലോ ആ കുപ്പല്ലേ അപ്പുവ അല്ലല്ല ഓഫീസിൽ നിന്നല്ല എന്താ പേര് ഓ സദാശിവൻ അയാളോട് നാളെ വന്ന് ചോദിച്ചോളാ മറ്റേയാളോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ജോലി വാങ്ങി കൊടുക്കണം പറഞ്ഞ എന്താണ് എനിക്ക് ചില വലിയ കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവർക്ക് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ ശരി ശരി ഞാൻ നോക്കണ്ടേ നാളെ കാലത്ത് എന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്തായത് അത് കൊള്ളാം അമ്പത് പൈസ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര തരം തിന്നത് നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളല്ലേ പേര് മനസ്സിലായി അമ്മളെ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ സെയിൽസ് ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാറ് നോ സാർ ഞാൻ അപ്പു അപ്പു എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ആ അമ്മളെ കുട്ടിയുടെ നാടെവിടെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടുകാരാണല്ലോ എന്റെ വീട് ഷൊർണൂര ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ സോറി കുറച്ച് ധൃതിയുണ്ട് ഹലോ പഠിക്കൽ സാറല്ലേ ഞാൻ അപ്പു ആണ് ബാബു പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പു സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ജോലി ഒന്ന് ചെരുപ്പിടി തരണം വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്താ ശരി ശരി വിശേഷമൊന്നുമില്ല കാലത്തിനെ കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണ് 
ബാബിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആയിരിക്കും വരൂ ബാബിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞാണ് തന്നെയാ മനുഷ്യനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് ഔചിത്യബോധം അത് അശേഷം തനിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നൈജൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒന്നുറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോഴായിരിക്കും തന്നെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഓ സാറിനത് വലിയ കാര്യമല്ലായിരിക്കും എന്നല്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഫലിതം പറയാൻ നല്ല മൂടും എന്നാൽ ചില തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ രസിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ത് വേണേ തരാം ആ വളിപ്പ് മാത്രം പറയരുത് അവിടെ നിന്നാലേ ധാരാളം പണികളുണ്ടാവില്ലേ എവിടെ ചന്ദ്രട്ടിന്റെ വീട്ടില് എന്ത് പണി പാചകം അയ്യോ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള പണിയൊന്നും ഇല്ല അതെന്താ അവിടെ വെപ്പം കൂടിയൊന്നും ഇല്ലയോ അതൊക്കെ അവരല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രേട്ടനും ചേച്ചിയും എന്റെ മേലെ നങ്ങാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്നിട്ടാണോ താൻ ഒരു നല്ല പാചകക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു സത്യം പറ താനില്ലേ അടുത്ത വെപ്പോണി വല്ലപ്പോഴും തമാശന് ഈ സാമ്പാറിന്റെ ചായ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം ഇരിക്കാണോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ ഭാവം പിന്നെ അല്ലാതെ താൻ ആ പണിക്കൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്തു ഒരു പ്രാവശ്യം ഫോൺ ചെയ്തു കിട്ടണ്ടേ നൂറ് തവണ ചെയ്യേണ്ടി വരും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ വൈകുന്നേരം എങ്ങനെ ചെയ്യാം അയാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവും താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പതുക്കെ നടന്ന് പുറത്തു പോയി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സാവധാനം പണിക്കർക്കൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് സമയമാകുമ്പോൾ പതുക്കെ നടന്നിങ്ങ് പോന്നാ മതി എന്താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഈശ്വര ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് എന്ത് അഭ്യാസാ നീ കാണിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള മനുഷ്യര് നോക്കി ചിരിക്കും സ്വന്തം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയുന്നവർക്കായിരിക്കും ഭ്രാന്ത് എനിക്ക് ഒന്ന് എന്നിട്ട് എന്തിനാ അല്ല പുതിയ കല്യാണാലോചന വല്ലതും ഉണ്ടോ എനിക്ക് സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം ആ അത് ശരിയാണ് സ്ലിം ആയാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യായാമം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കളിക്കാൻ പോ എന്താ അപ്പൊ നെറ്റടിച്ചത് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാണാനുണ്ട് ഞായറാഴ്ചയായിട്ടോ നീ വേഗം കമല തിയേറ്ററിൽ പോയി മോഹൻ ഷോയ്ക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാം ചന്ദ്രേട്ടൻ റെഡി ആവുന്നില്ലേ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചേ ഹലോ എന്താ ഇവിടെ സിനിമക്ക് വന്നതാ ഹൗസ്ഫുൾ ആയി സിനിമ കാണണമെന്നുണ്ടോ ഹൗസ്ഫുൾ അല്ലേ ഇവിടെ അവർ വന്നിട്ട് സിനിമ കാണാതെ പോകുന്നത് മോശമല്ലേ അതിൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല രണ്ടല്ലേ വേണ്ടു ഈ തിയേറ്ററിന്റെ ഓണർ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് വേണ്ടാ ജസ്റ്റ് ആരാ ടെലിഫോൺ ബുത്തിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടതാ അപ്പോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വലിയൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാ ഓഹോ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ സിറ്റിയിലെ ഏത് തിയേറ്ററിൽ എപ്പോ ടിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ എം സോറി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു എന്റെ പേര് മാലതി സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നഴ്സാ ഞാനിവിടെ മിസ്റ്റർ അപ്പുനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നിച്ച താമസിക്കുന്നത് അതെ ഇവിടെ ആവളപ്പെട്ട വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലില്ല കേറുന്നില്ലേ സമയമായി കളങ്ങറായി മിസ്റ്റർ അപ്പു കടങ്ങണമെന്നില്ലേ എനിക്ക് വേറെ ചില എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു
రైట్లు పొంగు നല്ല ആളാ ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാ അവിടെ തിരക്കായിരുന്നു ആ ജോസേട്ടാ ഇത് കുറെ കാലായിട്ടുണ്ടാ എന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സുഹൃത്ത അപ്പനായിരുന്നു ഇരിക്ക എനിക്ക് ജോലിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം അപ്പുനായരെ കാണുമ്പോ തീരും ആ അപ്പുനാരെ ഇത് ജോസേട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരാളാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം നാട് എവിടെയാണ് സ്വർണൂരാ പുള്ളി ഈ ഹാർബറിലൊക്കെ കുറച്ച് പിടിപാടുള്ള ഒരാളാ എനിക്ക് അല്പ സ്വൽപ്പം ഫോറിൻ സാധനങ്ങളുടെ ഏർപ്പാടാണ് പരിശു നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ സെറ്റ് വന്നപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നോട്ടോ ഉണ്ടോ പുള്ളിക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല വീഡിയോ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ലേ ഏതാ സെറ്റ് സോണി സോണി ഒരു എനിക്ക് ഇറ്റാച്ചിയാ നോട്ടം അച്ഛനും ഉമ്മയും പ്രായമായിരിക്കുക അവർക്കൊരു നേരം പോകും ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു എന്റെ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് നല്ലപ്പോഴും ഒരു ബ്ലൂ ഇറ്റാച്ചി പരശു ഇവിടെ ഒരാള് വന്നിട്ട് പോയി രണ്ടു ചായ സംഗതി പീടെ പാത്രമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ആ കുപ്പി എടുത്തോണ്ട് പോ ജോസട്ടാ കാശ മേശപ്പുറത്തുണ്ടേ ജോസട്ടാ പോയി ചായ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാടേ ജോസട്ടാ ഞാനിപ്പോ ചായ സാറേ ഫോറിനൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യനാ ഇതാ ഇതേ സാധനം ബ്രഹ്മാവ് സാറിൽ കിട്ടും എന്നാൽ സാധനം ഇതാണോ അത് ഇന്ത്യൻ ഇത് ഫോറിൻ ഇതാ ഇതും അവിടെ കിട്ടും കുപ്പി ഇത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് മരുന്നുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ആയിരിക്കും ആ ഞങ്ങൾ ഹാർബറിൽ കപ്പലുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ഇടപാട് ഒറിജിനൽ ഗാബ്രിയ ഒന്ന് വീച്ചട്ടെ ഞാൻ ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടില്ല സാറിനോട് ആരെങ്കിലും കാശ് ചോദിച്ചോ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാ പോരെ സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ഈ വക ഐറ്റംസ് എന്റെ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് പാക്കി അല്ല പോവാണ് ഞാന് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ജോസേട്ടാ എന്താ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പുതിയ കൊണ്ട് പോകുന്നത് രാവിലെ തന്നെ നല്ലൊരു കച്ചവടം നടന്നു എത്ര രൂപയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ കാശ് കിട്ടിയോ കാശ് അതൊക്കെ നാളെയാലും തന്റെ കൈ തരൂടും എന്റെ അമ്മേ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ശർമ്മാജിയുടെ വൈഫിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതോ കുൽത്താർസിംഗിന്റെ വൈഫിന്റെ കയ്യിലാണോ അല്ല ചന്ദ്രേട്ടാ ശർമ്മാജിയുടെ വൈഫിന്റെ കൈ തന്നെ ഇതേ ഒറിജിനൽ അമേരിക്ക സിൽക്ക അതിന് താരം അമേരിക്കയിലായിരുന്നു ഞാൻ അമേരിക്കയിലല്ല എന്നാലും കൊണ്ടുവന്ന ആൾ അമേരിക്കയിലാണല്ലോ ശരി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞതാ വെറുതെ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദ വേണ്ടേ ആ ബിജുമനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന അങ്കിൾ അയാളുടെ വില വോക്ക്മാൻ ഉണ്ടോ എന്തോ ഹലോ ആരിക്കുട്ടി എവിടുന്ന ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ ആരാ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ ഓഹോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാണാൻ മേട്ടറിന്റെ സമ്മതം വേണം ഓഹോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും പെൺകുട്ടികളല്ല ഇവിടെ ആണുങ്ങളായിട്ട് ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അയ്യോ അപ്പൊ ഞാനോ 
തന്നെ കാണാൻ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നു ആരാ പോയി ചോദിക്ക ഹലോ വരൂ അന്ന് മിസ്റ്റർ അപ്പു നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് തിരക്കിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ തരാൻ വിട്ടുപോയി എന്നാ അപ്പു ചോദിക്കണ്ടേ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലല്ലേ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ മാലതിക്ക് പരിചയമുണ്ടല്ലോ ഇത് മിസ്റ്റർ അപ്പു ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആയിരുന്നു ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് ഒന്ന് എനിക്ക് എന്തെന്നും വേണം ഇവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട ഇത് രാജി സൂസൻ ശോഭ ശാന്ത എന്താ പരിചയമുണ്ടോ ഉണ്ട് പരിചയമുണ്ട് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു നിമിഷം പഴയ കാലങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ഓടിപ്പോയി അതേ മുഖച്ഛായ അതേ പ്രകൃതം എന്താ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ അനിയത്തി ശ്രീദേവി ശോഭയെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൾ എന്നെ വിട്ടുപോയി ഞാൻ പോട്ടെ അമ്മനെ കുട്ടി ട്രൈ ടു ഫോഗറ്റ് ഇറ്റ് ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ സെന്റിമെന്റിലാണ് അമ്മനെ കുട്ടി പോട്ടെ ഓണത്തിന് നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടോ അപ്പു പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും പോകും തിരുവോണനാലിൽ അമ്മയോടെ പോയിരുന്നുണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നും അമ്മയാണെങ്കിൽ ഓണക്കാലം മുഴുവൻ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അമ്മനെ കുട്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം എന്താ വല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോട്ടെ അപ്പൊ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പിന്നീടാണ് എട്ടു വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച പെങ്ങളുടെ അതേ ഛായ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശോഭയുമായ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിസ്റ്റർലി അഫക്ഷൻ അത് പിന്നീട് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കയറി പറ്റാനുള്ള ഒരു വഴിമരുന്നാണ് തന്നെയൊക്കെ എങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കുടുംബത്തെ കേറ്റും ആരും കേട്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓടിയൊക്കെ കേറിയല്ലേ അയ്യോ എന്റെ സുജാതെ വിശന്നിട്ട് വയ്യ ചില്ലറ ചെലവിൽ വെച്ചിരുന്ന കാശെടുത്ത പണ്ടാറ് അടങ്ങാൻ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് വല്ല ചപ്പാത്തിയോ ചാണപ്പട്ടയോ എന്തെങ്കിലും ഓട്ടെത്ത വെച്ചിട്ട് നിക്കാൻ വയ്യ അഞ്ഞിട്ടാ അയ്യോ അടിവയറ്റ് ഇന്ന് കുതിച്ചല്ലേ വിശപ്പില്ല എന്നാ ഞാൻ അടുക്കളെ കയറി നോക്കിക്കോട്ടെ അവിടെ കേടും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ട സുജാതെ പണ്ടാറ് അടങ്ങാൻ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുകയല്ലേ കണ്ട ഒരു ഐശ്വര്യങ്ങളും വരട്ടെ അവനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ഞാൻ നമ്മുടെ പണിക്കരെ കണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴാ ഇന്റർവ്യൂ അയ്യോ അത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയാ എന്ത് പറഞ്ഞു പണിക്കര് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിലുണ്ട് വേണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇനി താൻ അവിടെ ചെന്ന് തന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ഒന്നും കാണിക്കായിരുന്നാ മതി കിട്ടുമോ കിട്ടും ഞാനും പണിക്കരും തമ്മിൽ അത്ര എടുപ്പത്തിലല്ലേ ദൈവമേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ് നന്നാവുന്നെങ്കിൽ നന്നാവും നന്നാണോ ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടാണോ ബാബു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലെ പരിപാടി വർക്കൗട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ അത് കവിതമാശാ വിചാരിച്ചത് അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതും നന്നാകാനുള്ള ഒരു വഴിയാ ഇത് ശരിയായാൽ അത് ശരിയാവും രണ്ടും ശരിയായാൽ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവും അപ്പൊ നന്നായി പാടുമല്ലോ പാടാത്ത വീണയും പാടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഏക്കണെ അപ്പു ഈ വീക്ക് മുഴുവൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാ ചന്ദ്രേട്ടന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വെറുതെ ഒന്നും എനിക്ക് വെച്ച
ഇത് മുഴുവൻ ഈ വീട്ടിലെ തുണികൾ തന്നെയാണോ ചേച്ചി അതെന്താ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല കൂടുതൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയലോകത്തുകാരുടെ തുണിയും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന് ഒന്നങ്ങോട്ട് തന്നാലുണ്ടല്ലോ അപ്പുനറിയാവൂ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സാരീസ് ഉണ്ട് ബിജുമോന് തേർട്ടി സെറ്റ്സ് ചന്ദ്രേട്ടന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തുണി കുറവ് ചന്ദ്രേട്ടന് പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കളിയാക്കല്ലേ അപ്പു ഹലോ സുലോവിന മേനോൻ സ്പീക്കിംഗ് ഏ മിസ്സിസ് തമ്പേരാണല്ലേ എന്താ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ നാളെയോ ഏത് പടം എവിടെ ആ ഞാൻ വരാൻ നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഏത് പടാ പ്രേമ പ്രതിജ്ഞ പ്രവീഷോ അല്ലേ എന്താ പോണോ ചേച്ചി പോണില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകാനാ എനിക്ക് നാളെ ഒരുപാട് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോകട്ടെ ചേച്ചി പോയിക്കോളൂ അതിനെന്താ എന്റെ ഇവിടെ വേണ്ടപ്പെട്ട മൂന്നാല് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവും അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്റെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി എന്നാലും ചേച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒന്ന് കുട്ടിക്ക് പടം കാണലല്ലേ വേണ്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് നാളെ ഒരു നല്ല മലയാള പടം കണ്ടിട്ട് എത്ര മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ആരാ ഡയറക്ടർ ശരിങ്ങ <laughs> 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 നമസ്കാരം ചേട്ടാ നമസ്കാരം ആരാത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇല്ല ആരെ ഇതൊക്കെ വിളിച്ചത് ഒന്ന് പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഓ ആഴ്ചയിൽ ഇതുപോലെ മൂന്നാല് പടങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടാവും വിളിച്ചാ ഒഴിവും എന്റെ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വന്നതാ സാർ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ഡയറക്ടർ ആവും കണ്ടിട്ട് കുറച്ചു ദിവസമായി ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആരാ വിളിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പിടിയിട്ടില്ല ഇല്ല ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനസ്സിലായില്ല പടം കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ച് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സ്ഥലമില്ല ഞാനും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാ വന്നിട്ടുള്ളത് ആര് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചേ മിസ്സിസ് സുലോചന മേനോൻ ആരെ മിസ്സിസ് സുലോചന മേനോൻ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രൻ മേനോന്റെ ഭാര്യ ആരെ ചന്ദ്രൻ മേനോൻ നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്താ പറയാ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ താനാ കാണണം ഒന്ന് പറക്കെ പറ താനാ സ്ത്രീകളെ വിളിച്ച് പുറത്തു പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പിടിച്ച് പുറത്താ അതിന് ചേട്ടാ ചതിക്കരുത് ഒന്നുമില്ലേ നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളല്ലേ ആ മിസ്സിസ് മേനോൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂട്ടി പ്രവീണ് വന്നോളാൻ അവരെ പുറത്തിറക്കി വിട്ടാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടി തൂക്കി ചാണ്ടി വരും ഒന്നും പറയണ്ട ആദ്യം ചോദിച്ചോ താൻ വിചാരിച്ച പറ്റിക്കാൻ വന്നല്ലേ തന്നെക്കാ വലിയ കള്ളമായ ഞാൻ ഈ സിനിമയെ മേച്ചെടുക്കുന്ന അറിയോ ചേട്ടാ ഞാൻ എന്ത് വേണം ചെയ്യാൻ ദയവ് ചെയ്ത് അവമാനിക്കരുത് കേടോ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ഞാൻ സിനിമ വന്നിട്ട് തന്നെ കണ്ടപ്പോയി എനിക്ക് തോന്നി താൻ ഒരു ചുറ്റിക്കളിക്കാരനാണ് അയ്യോ എന്റെ ചേട്ടാ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഇല്ല എനിക്ക് സീറ്റ് വേണ്ട ഞാൻ വേണം നിന്ന് കണ്ടോളാം പക്ഷെ അവരെ പുറത്താക്കരുത് ശരി ആ മൂലങ്ങളും പോയി ശല്യമുണ്ടാകാതെ കാണും വരുമ്പോ ഞാൻ എഴുതിട്ടോളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് ടേക്ക് സീറ്റ് താങ്ക് യു പേപ്പേഴ്സ് യെസ് any previous experience yes i was a lecturer in a college in a parallel college i mean a tutorial college but 
I don't want to spoil my life in a classroom. That is why I just... What's the subject? Economics. Economics? According to Professor Leorla Robbins, economics is a science which teaches human behavior as a relationship between ends and scarce means, uh, which have... Uh, uh, which have... Uh, um, uh, alternative...
പ്രഭാകരൻ സാർ തന്നതാ കെ പി അപ്പു നായ അപ്പു ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയാ ജോലി ചെയ്തത് ടൈറ്റാനിയത്തിലായിരുന്നു ഓഹോ രണ്ടു വർഷം കളിച്ചു ഏ അവരുടെ ഫുട്ബോൾ ടീമിലെ ഓ എന്നിട്ട് റെയിൽവേയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചിരട്ട തെറ്റി എന്താ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ചിരട്ട തെറ്റി ഓ അത് ശരി അപ്പോ അപ്പുവിനെ ഭാരിച്ച ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ദേഹാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട പണികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഇവിടെ നല്ല ജോലി ഉണ്ടാവും അല്ല ഞാൻ അക്കൗണ്ട്സും മറ്റും നോക്കിയാൽ മതിയാവില്ലേ അപ്പുവിന് ഈ അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ അറിയൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറെ കാലം കിരൺ കെമിക്കൽസിൽ പാർട്ടി ടൈം അക്കൗണ്ട് എന്തായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ വെരി ഗുഡ് അപ്പ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല എന്റെ ഈ ടാക്സും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സാർ അപ്പു എന്ത് ശമ്പളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ എന്താ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലേ പറയൂ പറയുന്നതിനിപ്പ എന്താ അല്ല സാറ് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പു എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നറിയാലോ ഒരു ആയിരം രൂപ ഏ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പുവിന് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് രൂപ തരും ഏ ഞാനെന്നാ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട സാർ എന്നായാലും വിരോധല്ലേ ഞാൻ ശനിയാഴ്ച നാളെ ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വരാം സാർ ആയിക്കോട്ടെ വരട്ടെ സാർ താങ്ക് യു ജോലി കിട്ടിയ വകയിൽ ഞാൻ എന്താ അമ്മണിക്കുട്ടിക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരേണ്ടത് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രമോഷൻ കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ അപ്പൊ എനിക്ക് ചെലവ് ചെയ്തല്ലേ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റുന്ന വിചാരിച്ച് എപ്പോഴും അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് വരിക ആണോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നെ സാർ വേണോ രാജശേഖരൻ ഇല്ലേ എന്ത് രാജശേഖരൻ വെയിറ്റ് രാജശേഖരൻ തെരിയാതെ നമ്മൾക്ക് അപ്പടി ആരും ഇല്ലേ സാർ നിങ്ങൾ പുതുശാ ആമോ സാർ അതാ അവിടെ കുടിക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് അത് മതി എനിക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ആയാലോ രണ്ട് മട്ടൻ കട്ട്ലറ്റ് മട്ടൻ കട്ട്ലറ്റ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ സാർ എനിക്ക് തെരിയാതെ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ തന്നെ നീ എനിക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്കണമാ പോയിട്ട് കാട്ടുണ്ട ശരി സാർ ഞാനവനെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഇഷ്ടം നാട്ടിൽ ചെന്ന പച്ചക്കറികളുടെ ഒരു ബഹള അല്ല ജോലി കിട്ടിയ വിവരത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് എഴുതിയോ ഇല്ല എഴുതണം ഓണത്തിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നാട്ടിൽ പോണം അമ്മയും കുട്ടി ഗുരുവായൂർക്ക് പോയി ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കണം വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛനില്ല അമ്മയുണ്ട് പോയാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യ കഷ്ടം ആ അമ്പലക്കുളത്തിലെ കുളിയും അമ്മ വിളമ്പിത്തരുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ രുചിയും എനിക്ക് വലിയ ദൗർബല്യാ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കൊച്ചു കുട്ടിയാണെന്നാ പോരുമ്പോ ഒരു ലോറി സാധനങ്ങളാ തന്നയിക്ക കാച്ച എണ്ണ അച്ചാറ് കടുമാങ്ങ ചക്ക വരട്ടിയത് പപ്പടം അത് ഇത് എന്ന് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ നേരത്ത് അമ്മ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു കരച്ചിലുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരാനേ തോന്നൂല എന്താ മണിക്കുട്ടി ഒന്നുമില്ല അതല്ല എന്തോ ഉണ്ട് ഇന്നാളും നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അമ്മളുകുട്ടിയുടെ മുഖം വാടി ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്തായാലും പറയൂ എന്നോടല്ലേ ഒന്നുമില്ല പോ 
അമ്മണി കുട്ടിയുടെ സ്വന്തം കാര്യം എന്നോട് പറയാൻ ഞാൻ അല്ലേ സോറി എന്നെ പറ്റി ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ലപ്പോ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് കാര്യമായാലും ആരോടെങ്കിലും തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടൂലേ എന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഒരിക്കലും അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പനറിയോ നാടും വീടും അമ്പലക്കുളവും ഒക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ആഗ്രഹം മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാന്നുള്ളതല്ലേ അതവിടെ കിട്ടില്ല എന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല താനെന്ന മനുഷ്യനെ കൊലം കളിപ്പിക്കുക പണം വാങ്ങാതെ തന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത ഞാൻ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ തെറ്റ് പിന്നെ ചോദിച്ചിടം പറഞ്ഞു പണം പാതിയാവട്ടെ എന്ന് പണം പാതിയായി മുഴുവനായി റിലീസുമായി ഇല്ലിട്ട് എവിടെ താനെന്തൊന്നും ഉണ്ടാത്ത് നാം ഇറങ്ങിപ്പോയോ എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞ മിസ്റ്റർ തനിക്ക് തരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറ വാങ്ങാനുള്ള വഴി എനിക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ഓർമ്മപ്പശ് പറ്റിയതാണെന്ന് അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പു വരൂ വരൂ എന്റെ പുതിയ മാനേജർ കം അക്കൗണ്ട് മിസ്റ്റർ കെ പി അപ്പു നായർ ഹലോ മിസ്റ്റർ അപ്പുവിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാ താരം അറിയാം ആ അതാ അപ്പു ഇരിക്കൂ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും അപ്പു ഉണ്ടല്ലോ സിക്സ്റ്റീൻത്തിന് ഒരു ചെക്ക് വരും സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഞാനില്ലെങ്കിലും അപ്പു ചെക്കോ ക്യാഷോ എന്താ വേണേച്ച് കൊടുത്തോളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നയൻറ്റീൻത്തിന് അത് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്താ അപ്പു ആയിക്കോട്ടെ ആ അടുത്ത മാസം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ മറ്റാർക്കും ഗോൾ ഷീറ്റ് കൊടുക്കും അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം വാങ്ങിക്കോളൂ എന്താ അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻത്തിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഓക്കെ ബായ് എന്താ പേടിച്ചു പോയോ ഇല്ല ഹലോ ഹലോ ആരാ ഇല്ലല്ലോ പുറത്ത് പോയിരിക്ക വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടത്തെ ഒരു കളി അപ്പു എന്റെ അക്കൗണ്ടന്റ് മാത്രമല്ല മാനേജർ കൂടിയാണ് മാനേജ്മെന്റിലാണ് അപ്പു കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പല പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചെക്ക് കൊടുക്കും ആ ചെക്ക് തിരിച്ചു വരും ആളുകൾ നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും ചിലരെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പല പല സംഗതികളും ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല സാർ ഇതിലൊക്കെ മുൻപരിചയമുണ്ടോ അതില്ല പിന്നെങ്ങനെയാ ജന്മനാനുള്ള കഴിവാ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിപരമായി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ശരി തലച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും ഹ 
ഹലോ മിസ് അമ്മണിക്കുട്ടി പ്ലീസ് അപ്പു നായർ കെ പി അപ്പു നായർ എന്താ ഈ നേരത്ത് വിളിക്കാം ഹലോ അതെ അപ്പു എന്താ വിശേഷിച്ച് വിശേഷിച്ച് ഞാൻ വെറുതെ വെറുതെയോ ഇപ്പൊ സമയം എത്രയെന്നറിയോ വാച്ചിൽ നോക്കൂ സോറി ഇത്രയും വൈകിയെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഈ നേരത്തൊക്കെ വിളിച്ചാൽ മീറ്റർ എന്തെങ്കിലും വിചാരിക്കും ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഗുഡ് നൈറ്റ് അദ്ദേഹം കാലത്തിടുന്ന് പോയതാ ഏ ചെക്ക് മടങ്ങിയോ മടങ്ങാൻ വഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജരാ അപ്പു നായർ അപ്പു ഓ വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ പറയാം അപ്പു പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ ഡിസ്കഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആരും ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോസ് വല്ലതും കയ്യിലുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഫോട്ടോസ് കണ്ടാൽ ഏകദേശം രൂപം കിട്ടും ഞാൻ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നല്ല അപ്പുനെ കാണാൻ വന്നതാണ് അപ്പു ആയിട്ടെന്താ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വെറും ഓ അപ്പുവിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലേ കുറച്ചു ചായ വന്നിട്ട് ഡാ ഇപ്പൊ വന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ ചായ ഒരു മൂന്നാക്കി ഒഴുക്കി ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം കേട്ടോ ഏ 
എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കൂ മാനേജർ കം അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലേ അത് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അപ്പോ ശമ്പള എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞ ആയിരം രൂപ അല്ലേ അപ്പോ ഒരു സത്യമെങ്കിലും പറയൂ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട എത്ര ശമ്പളം സത്യം പറയാലോ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ തൽക്കാലം മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ അപ്പോ ഞാനിതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ എത്ര ശമ്പളം വേണ്ട എന്നാ അപ്പൊ തന്നെ പറയൂ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ശമ്പളം വിശ്വാസം ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അമ്മനെ കുട്ടി എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ മാണാവൂല്ലേ അമ്മനെ കുട്ടി പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാൻ അമ്മനെ കുട്ടിക്ക് പറ്റുമോ ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ചെയ്യാം സ്വന്തം കാലി നിന്നിട്ട് വേണം വല്ല പെമ്പിളുടെ വായിലും ഒക്കെ അടക്കാൻ ആ പണിക്കസാറിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് എന്നാ ജോലി ഒപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഒപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണ്ടല്ലേ അതെങ്ങനാ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടോടി നാക്ക് ഇറങ്ങി പോയില്ലേ അത് പിന്നെ ആരാണെങ്കിലും അങ്ങനല്ലേ സംഭവിക്കുള്ളൂ അത് ആരുടെ കുറ്റ ആരുടെ കുറ്റ നേരത്തെ നോണ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കും ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ചെറിയ നോണ വരുന്നെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പു ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പറഞ്ഞതാ കുഴപ്പമായത് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ സത്യം പുറത്തു വന്നു പോയതാ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ് സുയാദ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ഈ സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം വലിയ പിടിപാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക എന്റെ ഈ ദയനീയാവസ്ഥയുടെ സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി എന്നെ വെറുക്കുമോ അപ്പൊ കൂട്ടാ നിനക്ക് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രമല്ല സർവ ശാസ്ത്രങ്ങളും അറിയാം പക്ഷെ എവിടെയോ കാര്യമായ ഒരു ചുഴുക്കുറ്റമുണ്ട് ഏ തലയിലെഴുത്തേ എന്തെഴുത്തായാലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സമാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അല്ല പോകുന്നില്ലേ ഓ ഞാനിപ്പോ അവിടെ പോവാനാ നീ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊന്നിരുന്ന ഉറങ്ങാൻ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ ഇവിടെയാ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്നാ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഏ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ല സുജാത ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാ ശരി അപ്പു അപ്പു ഒരു സ്ത്രീ ഫോണി വിളിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രീ ഫോണി വിളിക്കുന്നു രാവിലെ മനുഷ്യനെ മനക്കുന്നു ഹലോ ആ അപ്പുവാണ് അമ്മണിക്കുട്ടിയാണോ എവിടുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നാ ഇന്നെന്താ വളരെ ബിസിയാണോ കളിയാക്കല്ലേ അമ്മണിക്കുട്ടി ഉദയം തിയേറ്ററിൽ മോർണിംഗ് ഷോയ്ക്ക് രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അമ്മണിക്കുട്ടി എന്നോട് പിണങ്ങി നിന്ന് ഹേയ് അത് അപ്പഴേ മറന്നു ആ ഞാൻ തിയേറ്റർ വരാം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കാം ഓക്കെ അമ്മാവന്റെ മകനാണ് മോഹൻദാസ് കോളേജ് ലെക്ചറാണ് ഇത് അപ്പു എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം മതിയല്ലോ അല്ല അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരന്റെ സിനിമ കാണണ്ടേ വേണം ഞാൻ പടത്തിന് വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം ദാസേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീരെ പരിചയമില്ല പിക്ചർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുവിടണം അപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പുള്ളി പടം കാണട്ടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ലീവ് എടുക്കാം ഞാനും ദാസേട്ടനും കൂടെ പടം കണ്ടോളാം കൂട്ടി ലീവ് വെറുതെ കളയണ്ടേ അത് വേണ്ട ഞാൻ കൂടെ കൂടിക്കോളാം എന്നാ ശരി ഞാൻ പോട്ടെ 
ആ മണിക്കുട്ടി കർച്ചീഫ് ഉണ്ടോ കൈ വെച്ചോളൂ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ശരി വേണ്ട ഞാൻ കൊടുക്കാം ഓ എന്നെ സാർ ആരുടെ പോതു അയ്യ മതി മാഷെ വൺ ത്രീ സീറോ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാ ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയത് പക്ഷേ ശരിയായില്ല വെറും ഒരു സാധാരണ സിനിമ സാധാരണക്കാരന്റെ വികാരങ്ങൾ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന ഈ ഏർപ്പാട് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ എപ്പോഴാണോ അവസാനിക്കുക മിസ്റ്റർ അപ്പുവിന് എന്ത് തോന്നി എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പടം ഒരു ഇതില്ല ഈ സിറ്റിയിൽ നല്ല പടങ്ങളൊന്നും വരാറില്ലേ വരാറുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത ക്ലാസ് അതൊരു ക്ലാസ് പടമാണല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടില്ല കേരളത്തിൽ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓ ഉണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ പോയി പടങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല ക്ലാസ് ഫിലിംസ് മാത്രം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈക്കൽ ആഞ്ചലോ അന്റോണിയോണിയുടെ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഡയറക്ടർ അപ്പു മൈക്കൽ ആഞ്ചലോന്റെ പടങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇല്ല ഒറ്റ പടം കണ്ടിട്ടില്ല മാഷ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും മാഷ ഒരു മാസത്തേക്കാ കോഴ്സ് എന്ത് കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അടയാർ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഫിലിം അപ്രീസിയേഷൻ കോഴ്സ് നേറെ ക്ലാസ് പടങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങളുടെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഫാമിലി കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു തന്നെ ഫാമിലിയോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായം കടന്നുപോയി എന്ന് മിസ്റ്റർ അപ്പുവിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനിവിടെ വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ അപ്പു അതെന്താ കല്യാണ കാര്യം തന്നെ അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ മിസ്റ്റർ അപ്പു പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ മിസ്റ്റർ അപ്പു ഞാൻ അമ്മണിക്കുട്ടിയെ കേട്ടണം എനിക്ക് അതിഷ്ടമാണ് അമ്മണിക്കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് തീരുമാനിക്കണം ഇപ്പോഴേ നീണ്ടുപോയി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ട് മിസ്റ്റർ അപ്പു എന്ന് പറയുന്നു നാളെ വരാം മാഷേ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാ പൂ ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട് പിന്നെ വരാം കാണണം കാട്ടുപോത്തു കരടി കടുവകൾ നേർക്കു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂർത്ത കല്ലുകളൊങ്ങി നിങ്ങളെ കാത്തുകൊണ്ടില്ലേ ഞാനങ്ങനെ ഒരു കവിയൊന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുത്തിക്കുറിക്കുമെന്നല്ലാതെ അതൊന്നുമല്ല ചിലതൊക്കെ ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്തിനാണ് ഇവരുടെ മോസര് പറയുന്നത് നിനക്കെന്തറിയാൻ കവിതയെ പറ്റി ആട്ടെ എന്റെ ഏത് കവിതയാണ് മാലതിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പലതും എങ്കിലും ഒരു നാല് പേര് ചൊല്ലി കേൾക്കട്ടെ അയ്യോ ചൊല്ലാനൊന്നും എനിക്കറിയില്ലേ നൂറ്റി മുപ്പതിലെ ആളെടുക്ക 
இல்லையே வெளியே போயாச்சு எத்தனை மணிக்கு போனது அஞ்சு மணிக்கு வந்துட்டு போனாங்க அப்புறம் வரல ഷ <laughs> 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 ഞാനൊരു കവിയല്ലേ മിസ്റ്റർ അപ്പു കലാകാരൻ ദുർബലനാണ് ഞാൻ ഒരു ദുർബലനാ മാഷേ നമുക്കടയിൽ എന്തിനാ ഒരു മറ വെല്ലുവാനാമോ നിന്നെ സർവവും തൃണമാക്കും ചില്ലു ഗ്ലാസിലെ മന്ദസ്മിതമേ ദൗർബല്യമേ വിളക്കി ചേർക്കുന്നു നീ ദുർബല വികാരമേ മനുഷ്യൻ തകർക്കുന്ന ബന്ധബന്ധനങ്ങളെ എന്ത് ചേർക്കുന്ന വിളക്കി ചേർക്കുന്നു നീ ഓ വിളക്കി ചേർക്കുന്ന വിളക്കി ചേർക്കാൻ ഇവൻ മാഷ് സ്റ്റൈലായിട്ടൊന്ന് വിളക്കി ചേർത്തട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല ഓ പിന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരവരുടേതായ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ഞാനിന്ന് അമ്മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടു സംസാരിച്ചു പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും അല്ല അമ്മണിക്കുട്ടി നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുവിനെ ഒരു അന്യനായിട്ടല്ല ഞാൻ കരുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല അമ്മണിക്കുട്ടി മാഷ് പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് പിടി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മനസ്സ് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് പിടികിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല മാഷേ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ അപ്പുവിന്റെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം മിസ്റ്റർ അപ്പു തീർച്ചയായും മാഷേ അതുണ്ടാവും ഇവിടെ 
ഞങ്ങളുടെ ഓഡിറ്ററെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അപ്പൊ ഒന്നില്ല ദാസേട്ടൻ എടുത്ത് പോയിരുന്നു അല്ലേ ദാസേട്ടൻ കാലത്ത് ഓഫീസ് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു തലപരിചയം ഇല്ലാത്ത ഇയാൾ എങ്ങനെ ഓഫീസ് തൊട്ട് പിടിച്ചു വന്നത് ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ദാസേട്ടന് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാൻ അപ്പൊ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും അയ്യോ അത് വേണ്ട എവിടെ വേണേ കൊണ്ടുപോകാം ഈ മാഷ ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ആണല്ലേ മോഹൻദാസേ അതെന്താ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഒന്നുമില്ല പുള്ളിക്കൊരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ആരായിരുന്നു ദാസേട്ടൻ ഞാൻ പ്രീഡിഗിരിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ ദാസേട്ടൻ എം എക്ക് ആയിരുന്നു ദാസേട്ടന്റെ കവിത എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഹരായിരുന്നു അപ്പോ പുള്ളിക്കാരനും ഏകദേശം എന്നെ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒരു കാലത്ത് എന്റെ കവിതകൾ പാടി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു ഫാഷൻ ആയിരുന്നു നിമിഷ കവി എന്നൊരു പേരും കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുതാറില്ലേ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലും പണിയുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കവിത എഴുതവരൊക്കെ ഒരു തരം ദരിദ്രവാസികളാണ് അപ്പൊ ദാസേട്ടനൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് എന്നല്ല പുള്ളിക്കാരനെ പറ്റിയല്ല പൊതുവെ ഹലോ അലവലാതികളാ എപ്പ കണ്ടാലും കാശ് ചോദിക്കും അവിടെ വിട്ടു പോക്കും നല്ല പാർട്ടീസാ എപ്പ വന്നാലും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല എപ്പ വന്നു എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നു ആ ഡപ്പസെറ്റും കൊണ്ടായിരിക്കും വന്നത് അന്ന് റോഡിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോ താനെന്താ മിണ്ടാതെ പോയത് എന്ന് ഒരു ചരക്കിനെ അടിച്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോ കയറി പോയില്ലേ എന്ത് പോക്കാണ് സാർ അന്ന് പോയത് കണ്ട മിണ്ടാതിരിക്കോ ആ പിന്നെ ഇറ്റാച്ചിയുടെ കാര്യം എന്തായി ഇറ്റാച്ചി 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 വാങ്ങിച്ച എന്റെ കാശ് കൊടുക്കണോ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാത്ത എന്റെ കുഴപ്പമുണ്ടോ എവിടെ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാം സാർ അന്ന് തന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് വീട് മാറി കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ഇല്ല അഡ്രസ് തരാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കാശും കൊണ്ട് അവിടെ വന്നതാ എന്താ കേരളന്നറിയോ ദൈ കഴിവരാണ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാ എപ്പ കണ്ടാലും കാശ് വേണം പണി വേണം എന്തിനു അവനെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാനാ സാറേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നാളെ പൈസ കൊണ്ട് വരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എവൻ അവിടെ കാണരുത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു പണിയൊന്നും ആയില്ലേ തനിക്ക് വല്ല നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ട് പോകുന്നതിൽ എന്താണ് തകരാറെന്നാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ദാസേട്ടന് മുമ്പ് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടല്ലേ ഇത്തവണ ഞാനാണ് വിളിക്കുന്നത് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മണിക്കുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുവിനെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്താ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ കാര്യം ഏത് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താമെന്ന് കരുതിയാണ് അമ്മളിക്കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചത് അപ്പോഴുണ്ട് മാലതി കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു മാഷ് എന്നിട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മളിക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചാരിക്കരി പറയാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന് വേറെ വഴിയുണ്ട് അമ്മണിക്കുട്ടി ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു നാളെ ഒഴിവാണല്ലോ അമ്മണിക്കുട്ടിയും കൂട്ടി ഒരു സൈറ്റ് സീനിങ്ങിൽ പോയാൽ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഐഡിയ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ അമ്മയും കുട്ടിക്ക് ഒരു ചീത്തപ്പേരാവില്ലേ അങ്ങനെ വഴിയുണ്ട് മാലതിയെ വിളിക്കാം അപ്പോ ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ആവില്ല ഞാനും വരാം മാലതിയെ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം പോട്ടെ പിന്നെ അതായത് ഈ മാഷ് പറയാറുന്നു നാളെ ഹോളിഡേ ആണല്ലോ എല്ലാവരും കൂട്ടി സൈറ്റ് സീനിങ്ങിന് പോയാലോ എന്ന് മാലതിയും വരണം അപ്പോ നാളെ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരാം കവിതാ സമാഹാരം പിന്നെ തന്നെ പോരെ
मातापिता माश विषम कई तरा इश वि नाटिले वराूमेंटी माश तमिल प्रयोबंध स्थापित अगर स्थापित माश वि विरह वेदन एमणिकुट की मनसू लोकमुल स्त्री असूय नि मनस मनसो मालदी मेल मेल तलू अमुट मेल मेल अड़पूरियो वेमु <laughs> नमुके इन 
നഗരത്തിലെ ബഹളത്തിനിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ശാന്ത സുന്ദരമായ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസം മാഷ് കവിത വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല മാളതി ഇന്നലെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചോട്ട് പോയല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ മാഷയുടെ കവിത രാത്രി ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ ഒരു കവിത എന്ന് ചൊല്ലിക്ക് അയ്യോ എനിക്ക് ചൊല്ലാനൊന്നും അറിയില്ലേ അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല കവിത പറഞ്ഞാട്ടെ ആരാധിയോട് പാടാ അല്ലേ ഒന്ന് പാടും മാലതി എനിക്ക് വരികളൊന്നും ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല ആ സമാഹാരത്തിൽ ഏത് കവിതയാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടായത് നവനീത ചന്ദ്രിക ഞാനിത് രണ്ടു മൂന്ന് കൊണ്ട് വായിച്ചു എന്നാ അതന്നെ ആവട്ടെ അല്ലേ അല്ല വരികൾ മുഴുവൻ വരികൾ വല്ലതും കിട്ടാതെ വന്നാ മാഷ് പറഞ്ഞു തരും ഇല്ല പക്ഷേ അറിയാതെ അറിയാതെ എന്നിലെ എന്നിൽ നീ കവിതയായി വന്ന് തുളുമ്പി ഞാനിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു എന്താ ഒന്ന് വിളക്കി ചേർക്കണോ ഇപ്പൊ സംഘടിപ്പിക്കാം വേണ്ട എന്നാ എഴുതിട്ടിരിക്കും അമ്മണിക്കുട്ടി ഫോൺ ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നാ ഇപ്പൊ ചെയ്യും പിക്നിക്കിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ മാഷ് അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ സംഗതികൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശം മറ്റു തന്നെ നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ത് തോന്നി എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഇല്ലപ്പോ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാ എനിക്ക് പലതും തോന്നി മാഷ് മാളതിയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോ അമ്മളിക്കുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാസേട്ടാ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഫിലിം തീർന്നുപോയി അത് സ്റ്റൈലായി അപ്പോ അമ്മൾ കിട്ടും മോഹൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ
ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു മാലതി പാറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ ഇടയുന്നതും കോർത്ത് വലിക്കുന്നതും അമ്മിണിക്കൂട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോ അമ്മിക്കുട്ടിയുടെ മുഖം മാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല മാഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അമ്മിണിക്കുട്ടി മാഷെ അടുത്തിരിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴോ അത് മാഷ് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ദാസേട്ടൻ ഇന്നലെ വന്ന ഒരു പീക്കിരി പെണ്ണുമായി ഒരേ സീറ്റിലിരുന്ന് മുട്ടിയുരുമ്മി കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോ അമ്മിണിക്കുട്ടിയുടെ മുഖം നഷ്ടബോധത്താൽ വിവരണമായി വിവശമായി മാലതി ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വേണ്ട നോക്കണ്ട ഡ്യൂട്ടി റൂമോ ലൈബ്രറിയോ വേണ്ട മാലതി വിട്ടാര് നോക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്ററുടെ പുസ്തകമല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം സിദ്ധികളാ ഇത്രയും മനോഹരമായ കവിത എഴുതുന്ന മാസ്റ്റർ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് മാലതി പാടിയപ്പോഴാണെന്ന് ഇന്നലെ മുഴുവൻ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് സ്വന്തം വരികളേക്കാൾ അദ്ദേഹം പുകഴ്ത്തുന്നത് മാലതിയുടെ ശബ്ദത്തെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു വിശാല മനസ്കഥ മനസ്സ് തുറന്ന് അഭിനന്ദിക്കാനും ഒരു മനസ്സ് വേണേ ചിലപ്പോ ചില മനസ്സുകളുടെ ഐക്യമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാലതി ഒന്ന് മാഷ് ഫോൺ അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ കവിതകളെ അഭിനന്ദിച്ച് മാലതി ഒരു വാക്ക് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകൾ മനോഹരങ്ങളല്ലേ അപ്പോ പിന്നെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടത് ആസ്വാദകരായ നമ്മളുടെ ചുമതലയല്ലേ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാലതി ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാൻ മാലതി അഭിനന്ദിച്ചാൽ മാഷക്ക് അതൊരു വലിയ പ്രചോദനമായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ കവിതയുടെ ചെറുകി വിരിച്ച് അദ്ദേഹം ആകാശത്തോളം ഉയരും അപ്പൊ എന്നെ ഒരു ഹംസമാക്കുകയാണല്ലേ സിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ അങ്കളെ കോപ്പിടാങ്ക് അകലെയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും തുടിമുഴക്കുന്നു നിൻ പ്രേമം
അപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ ഭയന്നു പോയി ഞാൻ തുമ്മിയപ്പോഴോ ഏ എന്താ മാഷെ എന്താ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനാണ് എനിക്കൊന്നും എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മിണിക്കുട്ടി ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ലേ ഞാനും നമ്മണിക്കുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നു എല്ലാം ഒന്ന് വിശദമായി സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്തോ അമ്മണിക്കുട്ടി വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല ആരിൽ നിന്നോ എന്തിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ഓടി ഓടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ മാഷ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കും അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് പിടികിട്ടുന്നില്ല മാലതി വിളിച്ചിരുന്നു എന്റെ കവിതകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഇനിയും ഇനിയും എഴുതാൻ എന്ന് വല്ലാതെ മാലതി നിർബന്ധിക്കുന്നു എനിക്ക് വയ്യ പോയി എനിക്ക് വയ്യ എന്താ മാഷെ ഞാനിന്ന് മാലതിയെ കണ്ടിരുന്നു മാഷയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ മാലതിക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മാലതി കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകം അകലയാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിലെപ്പോഴും തുടിമുഴക്കുന്നു നിൻ പ്രേമം ദാസേട്ടിന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന പുസ്തകം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ വരികൾക്കിടയിൽ എന്തോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മാഷേ അപ്പൊ പോയിക്കോളൂ എന്താ മാഷെ സുഖമില്ലേ എനിക്ക് അല്പം വിശ്രമിക്കണം അപ്പൊ പോയിക്കോളൂ മാഷ ഈ അവസ്ഥയെ കണ്ടിട്ടോ അയ്യോ പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട അമ്മൻകുട്ടിയെ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട എനിക്കൊരു അല്പം സ്വസ്ഥത തരൂ അയ്യോ ഏതായാലും രാത്രി ഒന്നും കഴിക്കണ്ട ഞാനും ഇവിടെ തന്നെ കൂടിക്കോളാം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്വല്പ ഫീവർ ഉണ്ടോ ഞാൻ എഴുത്തൊന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഫീവർ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ കാര്യമായ അസുഖമുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഡോക്ടറൊന്നുമല്ല ഇന്നലെ രാത്രി അദ്ദേഹം കാറ്റുകൂട്ടിയ പരാക്രമം കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചതാ ചിലപ്പോ മാനസികമായിരിക്കാം ആയിരിക്കാം ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പകുതി മരുന്നും പകുതി മാനസിക സംതൃപ്തിയുമാണ് അയാളുടെ രോഗം ഭേദമാക്കുന്നത് അല്ലേ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചിലരിൽ ഒരാളാ ഇയാള് കുറച്ചും സൂടെ കിടക്കട്ടെ കുറച്ച് മെഡിസിൻസും കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻസും ഒന്ന് രണ്ട് രൂപ ഗ്ലൂക്കോസും ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ദോഷമല്ലോ കേട്ടോ ദോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആ പിന്നെന്താ ഒരു രോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടായാൽ തന്നെ രോഗം മാറും അങ്ങനെ രോഗം മാറുന്നത് കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഹേയ് അതെന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തിട്ട് കിടന്ന് കളിക്കുന്ന കളി മാനസികമാണ് ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണ്ട ചെയ്യും പ്ലീസ് അനക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവനെ കയറ്റിയാൽ ക്ഷീണം മാറും ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരുമ്പോ അവനെ പ്രയോഗിക്കാം അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുവോ അതൊന്നും നമ്മളല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ലേ തല അനക്കണ്ട സിസ്റ്റർ മലയാളിയാണോ അതെ ഈ ഓക്സിജൻ കുറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ നിർത്തോണ്ട് പോകുമോ പ്ലീസ് ആവശ്യം വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നാ മതിയല്ലോ അതവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്താ എന്റെ രോഗി ആകെ അപ്സെറ്റ് ആയി പോകും ഇപ്പൊ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എടുപ്പിച്ചോളാം സിസ്റ്റർ 
മാലിന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ അവർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി വരുമ്പോ മോഹൻദാസ് ഇവിടെ കിടപ്പണം പറയണം കവി കവി മാഷ്ക്ക് വെപ്രാളവും പരവേശവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാം എനിക്കെന്താ രോഗം അത് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല മാഷേ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി വരണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ബാബു സുജാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരാളുടെ വന്നു രോഗിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് മലയാളികളല്ലേ ഒന്നും കാണുന്നുണ്ട് എന്താ തെറ്റ് സംഭവം സീരിയസ് ആണ് രോഗം എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് പോയി കാണുന്നതിനെന്താ അത്ര വേണ്ടു വരിക വന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് ആശ്വാസമൊക്കെ പറയുക എനിക്ക് ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥലത്തൂടെ പോകാനുണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് വരുമ്പോ ഇതോട് കയ്യിലെടുത്തോളൂ അമ്മ സത്യമായിട്ടും ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കളിപ്പിച്ചതല്ല പല പല തിരക്കുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ അപ്പൊ എന്ന് തരുന്നാ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ് പറ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാലിപ്പോ പതിനാറ് ഇനി പറയുന്ന ഡേറ്റ് തെറ്റരുത് കേട്ടോ സാറിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറച്ചായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ എമൗണ്ട് മുഴുവൻ അയാളുടെ കയ്യിൽ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ അയാളോട് എടുക്കണ പണം ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു 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 മനസാക്ഷി ഇല്ലേ അയാൾ കിടക്കാൻ നേരത്തോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പണം അങ്ങ് കൈ തരാം ആ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിയോടെ അങ്ങോട്ട് വരിക നമ്മളൊക്കെ മലയാളികളല്ലേ വരിക കാണുക രണ്ടാശ്വാസമൊക്കെ പറയുക അത്രേ വേണ്ടു ഓക്കെ വരട്ടെ ഏഴ് മണി മനസ്സിന്റെ ഒരു പിരിവലി അത്രേ ഉള്ളൂ സാരലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാലതീപുരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ ഭയങ്കര ബഹളം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കണ്ട് മാഷ അവിടെ പേടിച്ചിരിക്കുക മാലതി വന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കണം താങ്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു ആരാധികയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണം അല്ലെങ്കിലും ആരാധികയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തേക്കാകട്ടെ ഇതിലും മോശമായിരുന്നു ഗുൽത്താർ സിംഗിന്റെ സ്ഥിതി ഗീത ഗുൽത്താർ ആണെങ്കിൽ ആകെ തളർന്നുപോയി അവര് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലേ ആരുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ അവ സനഞ്ഞാരട വിട്ടു മിസ് ശർമ്മജിയെ വിളിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി ഇന്നോ നാളെ ഒന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഗുൽത്താർ സിംഗ് നാലാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നപ്പോ എന്തേ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും കഴിക്കുന്നു ആ ഇതിനിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ആളിനെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് അന്തരീക്ഷം പിടിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ദേ തൊട്ടടുത്ത മുറിയില് നല്ല ഓടപ്പഴം പോലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മോന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവനാ ചെറിയ ഒരു പനി രാവിലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നര ആയപ്പോൾ എന്തിനാ അധികം പറയാൻ ആളായ പോയി ഭാര്യൻ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്ളവനാ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി ഇത്രയും പ്രായമായല്ലോ എനിക്ക് എവിടെ എന്താ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലേ ഒരാൾ ഇവിടെ അത്യാസന്ന നിലയിൽ മരിക്കാൻ കിടക്കുക അവര് മരിച്ചു ഇവര് മരിച്ചു അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ആരയാള് എന്റെ മോന്റെ മോന്റെ പ്രായമേ ഉള്ളു നിനക്ക് അന്യനാട്ടില് ജീവിക്കാൻ വന്നിരിക്കുക എങ്ങനെ ആടാ നീ എല്ലാം ഗതി പിടിക്കാണാകുണ വർത്താനം പറഞ്ഞ വയസ്സും പ്രായം നോക്കില്ല നീ എന്ത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് സോറി 
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ ഒരു അസുഖമില്ലല്ലോ എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാനുണ്ട് ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട എത്രയോ രോഗികൾ ഇവിടെ വന്നു പോകാറുണ്ട് ഒരു നഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അതിനുമൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്റെ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ അറിയിക്കാനും മാത്രമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ലോഡ്ജ് കിടക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കിടക്കുന്നു അത്ര തന്നെ എവിടെ ആയാലും വാടക കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ വിളിക്കണ്ട ഇന്ന് രാത്രി തീരെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സ്ഥലം മാറിക്കട്ടെ രാവിലെ ഡോക്ടർ വന്നോ വന്നു ഒന്നും ഭക്ഷണം ശരിയാഞ്ഞിട്ട വേറെ ഇന്ന് തന്നെ പോവാം ഞാൻ ഇന്ന് ലീവ് എടുത്ത് നിൽക്കാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെന്ന് അമ്മിക്കൂട്ടി വന്നേ മാഷ് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്തിനാ വെറുതെ ഓട്ടോയ്ക്ക് കാശ് കളയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ വൈകണ്ട ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഫോൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എണീക്കും മാഷേ നേരെ ഉച്ചയായി ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ കൂർക്കം വലിച്ചു തുടങ്ങിയല്ലേ എന്ത് ഉറക്കാ ഇത് അമ്മിണി വന്നിരുന്നു കുറച്ചു നേരം നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ സമയമില്ലാത്രേ എം ബിയുടെ കൂടെ ഒരു ടൂറിന് പോകണമെന്ന് നമുക്കറിയാത്തതല്ലോ ഈ ടൂറും പരിപാടിയൊക്കെ ബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരർത്ഥവുമില്ല മാഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തില് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്താ ഞാൻ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതാ അച്ഛനും അമ്മയും പിരിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമല്ലേ സെന്റിമെന്റ്സിനൊന്നും ആ കുട്ടി ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല നഗരജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പോയി എന്താ ഇഷ്ടായോ മാഷ്ക്ക് നേരിട്ട് തരാൻ മടിയുള്ളത് കൊണ്ടാ എന്റെ തന്നയിച്ചത് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഈ ഫോട്ടോസ് തിരിച്ചു മറിച്ചു നോക്കുകയായിരുന്നു മാഷ് മാലതിക്ക് ഇതിലേറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോട്ടോ ഏതാ എന്റെ ഫോട്ടോ പറ്റി ഞാൻ ഇത് പറയാം എന്നാലും ഇത് കൊള്ളാൻ തോന്നുന്നു 
എന്റെ മാലതി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു പൊരുത്തം മാഷ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ മാലതി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് മാഷ്ക്ക് കൊടുക്കും അല്ല മാഷക്ക് ഈ ഫോട്ടോ വേണമെന്ന് വലിയ മോഹമുണ്ട് മാലതി നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ പുള്ളിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാവും അതുകൊണ്ട് എന്താ മടിയുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്തോളാം ഞാനാണല്ലോ ഹംസം ദാസേട്ടന് കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാലതി എന്റെ തന്നതാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ ഒരു ഹംസമാക്കുകയാണല്ലോ പുറകിൽ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മാഷെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം മതി അറിയുന്നു നിമിഷമേ നിന്ന ഞാൻ എന്റെ ഈ മനമിടറി ഉടലൊടുവിൽ ഇളകൊള്ളും ഈ ധന്യവേളയിൽ എന്തിനെന്നറിയാതെ എന്തിനോ തേടി ഒരു മരുഭൂവിനറുതിയിൽ പച്ചക്കുട ചൂടി നിൽക്കും നിമിഷമേ അറിയുന്നു നിന്ന ഞാൻ അറി ഈ ചുറ്റുപാടിൽ ദാസേട്ടൻ എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി മുമ്പ് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അനുഭൂതികൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ ഓർമ്മകൾ എന്നുമെന്നും ഞാൻ ഓമനിക്കും എന്നെ കാണാൻ വരുന്നതും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണോ കണക്കാക്കുന്നത് അതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ടൈം കഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിചാരിച്ചാലോ അപ്പോ ഇനി മാലതിയെ കാണാൻ വിരസമായി പകൽ മുഴുവൻ ഞാൻ തള്ളി നീക്കണം അല്ലേ ദാസേട്ടന് ഇന്ന് പോകാന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല ാതി ഹോട്ടലിലെ താമസവും ഭക്ഷണമൊക്കെയാ മാഷ ഇത്രയും കുഴപ്പത്തിലാക്കി ആശുപത്രി വരെ എത്തിച്ചു എന്നാലും ദോഷമൊന്നും വന്നില്ല അ 
അല്ല മാഷ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് മാലതിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാഷ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്ന് എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പൊ ഇതുവരെ കാണിച്ച കളിതമാശ അപ്പൊ എന്തെന്നെ പേടിപ്പിക്കണേ പേടിപ്പിക്കല്ല നമുക്ക് ഇനി അധികം സമയമില്ല ഈ രാത്രി നിർണായകമാണ് പല പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ട രാത്രി അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുമോ വീട്ടുകാരോ കിട്ടുന്ന ആലോചിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടാണോ മാഷ് മാലതിയെ പ്രേമിച്ചത് അതിന് ഞാൻ മാലതിയെ കൈവിടുന്നില്ലല്ലോ മനഃപൂർവ്വം കൈവിട്ടില്ലെങ്കിലും സാഹചര്യം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിക്ക് അപ്പോ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം നാളെ മാലതിയുടെയും മാഷുടെയും വിവാഹമാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം നാളെയോ എന്താ മാലതിയെ കെട്ടാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അറിയിച്ചേക്കാം മാലതിയില്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തെ പറ്റി സങ്കല്പിക്കാൻ കൂടി എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മാഷ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ് വിവേകശാലിയാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് ജനമറിയുന്ന കവിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടി കാണിക്കും ധൈര്യം പോലും മാഷക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാ കഷ്ടമാണ് മാഷെ നാളെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഈ ബന്ധം ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്ന് അപ്പു പറയൂ ആഘോഷപൂർവ്വമുള്ളൊരു കല്യാണം വേണ്ടത്ര സമയമെടുത്ത് നാട്ടിൽ പോയി നടത്തിക്കൊള്ളൂ നാളത്തെ ഈ ചടങ്ങ് ആ കുട്ടിക്കൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് തൽക്കാലം അത് മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല അമ്മണിക്കുട്ടി പോലും ഇനി കൂടുതൽ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ പോയി എല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്യാം മാഷ് ഒരു ഒരു ആയിരം രൂപ എടുത്തട്ടെ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ ആ കണക്കൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഡോക്ടർ ശങ്കർ നായർഹിയ ക്യാൻ ഐ സ്പീക്ക് ടു മിസ് മാലതി ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാലതിയല്ലേ ഞാൻ ഡോക്ടർ അല്ല ഡോക്ടർ അല്ല അപ്പു ആണ് അപ്പു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാ മതി അടുത്ത് വേറെ വല്ലതും നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പോലും സംശയം തോന്നരുത് വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്നും മൂളിയാ മതി കൃത്യം പത്തരയ്ക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കുള്ള റോഡിൽ ഞാൻ ഒരു ടാക്സി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും നേരെ വരിക ഒന്ന് മിണ്ടുവോ നോക്കുവോ പോലും ചെയ്യാതെ പിൻസിരിക്കറിയിരിക്കുക ഓക്കെ വന്നില്ലെങ്കിൽ സംഗതി അപകടമാണ് കൊഞ്ചം പേശ കിട്ടിയിരിക്ക് എന്താ ഓരോരുത്തരെ പോയിക്കാര് നാടും വീടും വിട്ട് അന്യനാട്ടിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്ത് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്പാദ്യം അവളുടെ സൽപ്പേരാണ് അതിന് മങ്ങലേൽക്കരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് മാലതിയുടെ ഒരു മൂത്ത സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചു പറയാൻ ഇനി സമയമില്ല ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും മാലതിയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ മാത്രക്ക് സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണ് വിവേകശാലിയാണ് സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ് ജനമറിയുന്ന കവിയാണ് ഒരു വലിയ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് പുകവലിക്കില്ല മുറുക്കില്ല പൊടിവലിക്കില്ല മദ്യത്തിന്റെ മണം എന്തെന്ന് പോലും ആ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല ഇക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുപിട്ടാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വന്ന് കയറുന്ന ഭാഗ്യം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഒരു നിമിഷം മതി കുട്ടി വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ കിട്ടിയെന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ചേട്ടൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാലുപേർ അറിയുള്ള ഒരു വിവാഹം ആഘോഷപൂർവ്വം നാട്ടിൽ പോയി നടത്തിക്കൊള്ളൂ ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന രജിസ്റ്റർ മാരേജ് മാസ്റ്റർ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരേ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം 
അദ്ദേഹത്തെ കൈവിടാൻ മാലതിക്ക് കഴിയുമോ കഴിയുമോ മാലതി പറയൂ ഇപ്പൊ പറയൂ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പോലെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വിടാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഡ്രൈവർ വണ്ടി തിരിച്ചുവിടും തിരിച്ചുവിടട്ടെ പറയൂ വണ്ടി തിരിച്ചുവിടാ ഈ സമയത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ മാലതിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ശരി ഈ ചേട്ടൻ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ തീരിക്കുന്നു ഡ്രൈവർ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് പോകട്ടെ വന്നാട്ടെ വന്നാട്ടെ വലത്ത് കാര്യം വലത്ത് കാര്യം റൈറ്റ് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ലൈക്ക് ആ പോന്നോട്ടെ പോന്നോട്ടെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരാ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല ചടങ്ങുകളെല്ലാം ചിട്ടപ്പെട്ട് നടക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് പാല് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് പൂമെത്ത പൂമെത്ത എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കവികള് പാടാറല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ അതങ്ങ് പ്രാവർത്തികമാക്കി രണ്ടുപേരും ഒന്നിടത്തേക്ക് വരൂ വരൂ എനിക്കൊന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം വരൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് വരൂ ദീർഘ സുമംഗലി ഭവ മാലതി ഇപ്പോ പകലധികം നേരം ഇവിടെ ചുറ്റണ്ട നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരൂ ഇന്നത്തെ രാത്രി നാളത്തെ രാത്രിയല്ല ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണ് രാത്രി നാളത്തെ കാര്യം അത് എന്നാളെ കാലത്ത് പറയാം ആ ഇനി ഇത് ആരറിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ അതല്ല ആരറിഞ്ഞാലും അപകടമാണ് അമ്മണിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അപകടമാണ് അല്ല നീ എന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയില്ലേ നീ പകലൊക്കെ എവിടായിരുന്നു ശോഭയും രാജം പറഞ്ഞു നീ കാലത്തിറങ്ങിപ്പോയെന്ന് ഞങ്ങളൊരു പടത്തിന് പോയി മഹാബോർ ചെലവൊക്കെ മീറ്ററിന്റെ വകയായിരുന്നു ഒരു ഭക്തിപ്പടം എന്നാലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെ കുറെ സെക്സും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏയ് ഉറങ്ങാണോ മാലതി എന്താ എന്താ നിനക്ക് പറയൂ പ്ലീസ് മാലതി പറയൂ എന്ത് പറ്റി എന്താ പറയുന്നേ എന്താ എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്താ മാലതി സുഖമല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് കത്തോട്ട് അല്ല ഗ്രാമം വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖമോ മറ്റോ കരയാതി എന്താ എന്താ കുട്ടി വിവരം പറയൂ പറയൂ എന്താ ഈ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ പറയൂ മാലതി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് എനിക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ കരഞ്ഞോണ്ട് എന്താ കാര്യം പറഞ്ഞാലല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ പറയൂ ഇന്നെന്റെ എന്താ സെറ്റും രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു അതിനിപ്പോ എന്തിനാ 
പറയുന്നത് സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടേ എന്നിട്ടിപ്പോ ദാസേട്ടനെവിടെ ദാസൊന്ന് മാറി നിൽക്കൂ ഞങ്ങൾ അകത്തോട്ട് കയറട്ടെ അല്ല കോളേജ് അധ്യാപകനാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സന്മാർഗവും സംസ്കാരമൊക്കെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആള് അല്ലേ അതെ എന്താ അങ്ങനെയല്ലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല മിസ് ദാസിന് പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വല്ലരുടെയും കൂടെ ഓടിപ്പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായേ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അല്ല ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി അവിടത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നറിയാൻ ചോദിച്ചതാ അറിയാണ്ടൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ ഞാൻ അഞ്ചു പത്ത് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ചാടിപ്പോയി രേഷവായം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തൊരു മോശമാ മറ്റു പെൺകുട്ടികൾക്ക് എന്തൊരു നാണക്കേടാ ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി അതിന്റെ ദാസേട്ട മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞാൽ മുടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ദാസേട്ടൻ ഇത്ര ചീപ്പായി പോയല്ലോ ഒരു പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം ചീപ്പാകേണ്ടി വന്നു ഓഹോ സംഗതികളുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു മാഷോട് പറഞ്ഞു അല്ലേ ദാസ്തേട്ടിന് ആത്മഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാനോ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ആര് പറഞ്ഞു അപ്പു ഇന്ന് ഈ വിവാഹം നടന്നില്ലെങ്കിൽ മാലതി ആത്മഹത്യ എന്നാണ് അപ്പു എന്നോട് പറഞ്ഞു അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് അപ്പു നായരോ അയാൾക്ക് എന്തായിരുന്നു ഇത്ര വലിയ നിർബന്ധം നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ അപ്പോ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നടന്നതാണോ ഈ വിവാഹം അതല്ല നമ്മുടെ കാര്യമോ പറയൂ എനിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രാത്രി തമ്മി തമ്മി പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി സമയം കളയണ്ട നാളെ നേരം വിളിച്ചിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അമ്മണിക്കുട്ടി സത്യം പറയൂ എന്താ ഈ മാഷ് അമ്മണിക്കുട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള അമ്മാവന്റെ മകനാണോ അതെ 
എന്താ അപ്പനൊരു സംശയം ഒന്നുമില്ല ഇയാൾ നാട്ടിൽ വല്ല കേസിലും ഗുലുബാലും ഒക്കെ പെടാനുള്ള ആളാണോ എന്ത് കേസ് പെണ്ണ് കേസ് വായു നോട്ടം ഈ പെണ്ണെ കണ്ട് രണ്ടു ദിവസം പ്രേമിച്ചു ആ പെണ്ണെ കണ്ട് പത്തു ദിവസം പ്രേമിച്ചു അങ്ങനെ വല്ല ചുറ്റിക്കളിയുള്ള ആളാണോ ഏയ് ദാസേട്ടൻ വളരെ മാന്യനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ നന്നായിട്ട് മദ്യപിക്കും അല്ലേ എനിക്കറിയില്ല എന്നാ എനിക്കറിയാം പലപ്പോഴും എന്നെ പോലും വെള്ളം കുടിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുടിക്ക് വീണില്ല വീണില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് അമ്മയ്ക്കുള്ള മോത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല അയാളുടെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും കൂട്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുമെന്ന് അല്ല വിചാരിച്ചു ഇയാൾ നന്നായിട്ട് നുണയും പറയുമല്ലേ എന്തോ എനിക്കറിയില്ല അതുപോട്ടെ ഇയാൾ ഇതിന് മുമ്പ് മദ്രാസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ത് സംഭവിച്ചു മാലതിക്കും ആശ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു ആർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ അപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം കേട്ട് അമ്മിക്കുട്ടി ഞെട്ടരുത് ഞെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്നലെ ആ പെങ്കൊന്തൻ അമ്മിക്കുട്ടിയുടെ കൂട്ടുകാരിയായ മാലതിയെ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തു എന്താ വിശ്വാസമായില്ലേ ബി എടുത്തോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി േലി ചാരി പോയി രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ തന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണല്ലോ ഞങ്ങളും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നെ പറ്റിയോ അതോ ദാസിനെ പറ്റിയോ തന്നെ പറ്റി തന്നെ ഈ തള്ളയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ തനിക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ എന്താ മണിക്കുട്ടി താനെന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കണം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വെച്ച് ഒരു പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം ഒരു ബന്ധമില്ലേ ഓ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴെന്തിനാ പരസ്യമാക്കുന്നത് എടോ അപ്പു തന്റെ അസുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ മനസ്സിലായതാ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ദാസേട്ടനെ കൊണ്ട് മാലതിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചോളെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ അമ്മിക്കുട്ടി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് നാടകം കളിക്കുകയാണ് ഒരു തൊഴിലും പണിയുമില്ല തെണ്ടി നടക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ തൊണ്ട മരമോ നടന്ന് ഞാൻ മയങ്ങുന്നു വിചാരിച്ചോ അമ്മിക്കുട്ടി എന്താ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ എന്ന് മാത്രം കരുതി ഞാൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അമ്മിക്കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നെനിക്ക് തോന്നി സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുത്തൻ സ്വന്തമാക്കുന്നത് കാണാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ഒരു പുരുഷനും ഉണ്ടാവില്ല അമ്മിക്കുട്ടി ദാസും അമ്മിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ അകലണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അതൊരു തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്ത് ദോഷം പറ്റി മതി വിസ്തരിച്ചത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം മേലാലി പടി ചവിട്ടി പോരുത് അമ്മിക്കുട്ടി എന്നെ കൈവിട്ടരുത് അമ്മിക്കുട്ടി നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അറിയിച്ചു പോയി വീട്ടിലെ കത്ത് വരെ എഴുതി എന്നിട്ട് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ ആര് പറഞ്ഞ കത്ത് എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞോ തന്നെ പ്രേമിക്കുന്നെന്ന് പ്രേമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയണോ പരിചയപ്പെട്ട നിമിഷം മുതൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ലേ റെസ്റ്റോറന്റ് പോയിട്ടില്ലേ പിക്നിക്കിന് പോയിട്ടില്ലേ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങൾ അന്യൊന്നും കൈമാറിയിട്ടില്ലേ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്മിക്കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഈ പാവത്തിന് മറന്നോളൂ പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കൂല സത്യം സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സൊന്ന് താനൊന്ന് കരഞ്ഞല്ലോ അത് മതി എനിക്ക് സന്തോഷമായി നീ എന്താ എന്നെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് 
ഞാൻ മനസ്സുനൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സന്തോഷമാവൂല്ലേ എന്റെ മനസ്സൊന്നൊന്നില്ല ഞാൻ കരഞ്ഞൂല്ല ഇടി വച്ചേ ഇത് എന്റെ അവസാനത്തെ നമ്പറാ പതിനെട്ടാമത്തെ അടവ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാ നെയ്ത് നീ ആര് ഭൂലോകരം പേ നിന്റെ ദേഹത്തെ സ്വർണം പതിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു മുരിങ്ങക്കോൽ പോലുള്ള ഉടലും തൂർച്ച കണ്ണും ഉന്തിയ നെറ്റി ഇളിഞ്ഞ ചിരി നിന്നെ കെട്ട എന്നെ പോലെ മരബോന്തമുള്ള വിടുത്തലല്ലാതെ പിന്നെ ഗന്ധവൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകുന്നു ചുപ്പിട്ട് ആ ഇത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഞാൻ മുഖാന്തരം ഒരുത്തി ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവിടെ പോലെ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെയും ഭാവമെങ്കിൽ ഏ ഈ വരട്ട് തള്ളയെ പോലെ നരച്ചു കുറച്ച് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനിവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ മണിക്കുട്ടി നീ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോ ഞാൻ ഈ വിരലൊന്ന് ഞൊടിച്ചാ മതി ആയിരക്കണക്കിന് പെമ്പിള്ളാരോട് ഒന്ന് ക്യൂ നിൽക്കും അറിയാമോ എടാ അപ്പോ ഞാൻ നൊണയനാണ് പെൺകോന്തനാണ് ആഭാസനാണ് പിന്നെ വിശുദാസ് അനങ്ങിപ്പോൾ ഇനി ഒരിഞ്ച് മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അപകടമാണ് അവസാനിപ്പിച്ചു കളയും അനങ്ങരുത് ഹ <laughs> 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 